Wie selten sind doch die Menschen, die das, was sie tun, ganz tun. Würden wir nichts anderes sehen als den Weg, so wären wir schon bald am Ziel. In diesem Film zeige ich Ihnen die Lohan Stretches nach Großmeister Anthony Wee. Weil die Energie der Schöpfung ohne Anfang und ohne Ende ist, deshalb soll auch der Seele Liebe endlos sein. Und würde der Mensch tausend Jahre leben, seine Liebe könnte immer noch wachsen. So wie man es am Feuer erkennen kann. Solange es Holz hat, solange brennt es. Und je nachdem, wie groß das Feuer ist und wie stark der Wind weht, danach wird auch das Feuer wachsen. Und so können wir unter dem Feuer die Liebe verstehen, jedenfalls im Hinblick auf das Wirken des Heiligen Geistes in der Seele und unter dem Wind den Heiligen Geist. Und je größer die Liebe in der Seele ist, und je stärker der Wind weht, spricht der Heilige Geist, umso vollkommener ist das Feuer. Jedoch nicht mit einem Male, sondern allmählich durch das Zunehmen der Seele. Denn stände der Mensch mit einem Mal in Brand, das wäre nicht gut für ihn. Darum weht der Heilige Geist allmählich, so dass der Mensch und sollte er auch tausend Jahre leben, in der Liebe immer noch wachsen kann. Die alten Meister sagen, die Seele habe drei Kräfte. Die erste Kraft sucht immer das Süßeste. Die zweite Kraft sucht allzeit das Höchste. Und die dritte Kraft sucht allzeit das Beste. Und wir sagen, das Beste ist gerade gut genug für uns. Und deshalb möchten Elena und ich das Lohan Stretches Qigong mit euch teilen. Alles ist warm und sicher, klar und stabil. Alles ist im Lot. Im Lot, dank der Anziehungskraft der Erde. Im Lot, durch die Aufrichtung der Wirbelsäule. Im Lot, dank deiner unbewussten Stärke. Das kannst du jetzt immer intensiver spüren. In friedlicher Stille gesundet das System. Dein Körper warm durchblutet. Bestens versorgt, regeneriert sich. Deine Seele in samtener Ruhe und seidiger Stille sortiert sich. Dein Kopf in kühler Klarheit organisiert sich. Alles wird aufs Beste neu vernetzt. Gleichgewicht, Balance und Harmonie. Bis tief hinein ins Fundament, gut verankert. Und wenn die Seele anfängt, sich zu befreien, ist sie mit einem Vogel dessen Federkleid verklebt war, vergleichbar. Erst schüttelt er sich vorsichtig, die Federn lösen sich allmählich, das Federkleid breitet sich aus und irgendwann, später, wagt er einen ersten Flug. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, beflügelt mich. 
Elena hat sie gespielt und komponiert. Für uns. Dafür danke ich ihr ganz herzlich. Jetzt zu üben, heißt sich aus dem Gefängnis der eigenen Gedanken und Vorstellungen zu befreien. Und soweit dein Bewusstsein in der Kraft des Ursprungs ruht, soweit ruht auch die Kraft des Ursprungs in deinem Bewusstsein. Und ruht dein Bewusstsein nur ein bisschen in der Kraft des Ursprungs, so ruht auch die Kraft des Ursprungs nur ein bisschen in deinem Bewusstsein. Und ruht dein Bewusstsein vollkommen in der Kraft des Ursprungs, dann ruht auch die Kraft des Ursprungs vollkommen in dir. Wenn die Kraft des Ursprungs in mir ist, und ich in der Kraft des Ursprungs bin, dann bin ich nicht unbedeutender als sie, und sie ist nicht bedeutender als ich. Und wenn nun die Energie des Ursprungs in mir ist, und ich in der Energie des Ursprungs bin, dann bin ich nicht unbedeutender als sie, und sie ist nicht bedeutender als ich. Indem die Evolution sich dem Menschen zugewendet hat, schenkt sie ihm das Sein. Und indem der Mensch sich der Evolution zuwendet, empfängt er damit das Sein. Die menschliche Seele hat ein vernünftiges, erkennendes Sein. Deshalb soll der Mensch sich sagen, die Schöpfung und ich, wir sind eins. Es gibt eine Kraft, die ist jenseits von Materie. Sie fließt aus dem Geiste und bleibt in dem Geiste und ist ganz und gar geistig. In dieser Kraft ist die Energie der Evolution ohne Unterlass glimmend und brennend durch und durch, mit all ihrem Reichtum, mit all ihrer Süße und all ihrer Wonne. Warum ist nun die Energie des Ursprungs Mensch geworden? Nun deshalb, dass du dich ihr zuwendest, und dich von ihr erfassen lässt. Darum sollst du nicht ruhen, bis du nicht das geworden bist, was du von Anbeginn gewesen bist. Schöpfer und Schöpfer sind eins. Die Schöpfung erkennt keinen Unterschied zwischen sich und dem Menschen. Nur wir obliegen dem Irrtum des getrennt seins. Wir geben täglich drei Qigong-Webinare auf Zoom im Internet und möchten euch einladen, daran teilzunehmen. Schreibt uns eine E-Mail und ihr bekommt alle Zugänge. Ich kann meiner Ehefrau Elena gar nicht dankbar genug sein für den Einsatz, den sie an meiner Seite liefert. 